हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे मैं हूं संजय हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा कोडिंग नाइटर फॉर फ्रेम ऑफ ट्यूटोरियल इस कोर्स का ये पार्ट नंबर एट वीडियो है इस वीडियो सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन में सी की फाइल्स एज वेल एज जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स कैसे अटैच करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे सो so, लास्ट वीडियो सेशन में हमने मास्टर टैम्पलेट के बारे में साथ ही साथ पार्शियल फाइल्स के बारे में डिस्कशन किया था सपोज करें हमारे पास एक टैम्पलेट है मीन्स एक एडमिन टैम्पलेट थीम है उस थीम में हमारे पास कुछ सी एस एस के लिंकिंग्स होंगे कुछ जावा स्क्रिप्ट के लिंकिंग्स होंगे सो हम प्रॉपर तरीके से उनको कैसे कॉन्फिगर करें मैं जाऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर पे जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है कि जो भी पब्लिक एक्सेसिबल फाइल आपको अगर क्रिएट करना हो लाइक like आपको सी एस एस फाइल जावा स्क्रिप्ट फाइल इमेज फाइल के ऊपर काम करना हो तो आपको उन सारे फाइल्स को इस पब्लिक फोल्डर के अंदर स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा जैसा कि हम जावा स्क्रिप्ट फाइल और सी एस एस फाइल अटैच करने वाले हैं तो हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉल सी एस एस और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉल जेस फॉर जावा स्क्रिप्ट फाइल्स सी एस एस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे कॉल स्टाइल डॉट सी एस एस मैं इसे ओपन करूंगा और इस फाइल के अंदर हम एक कमेंट लाइन लिखने वाले हैं दैट इज दिस इज और सैंपल कस्टम सी एस एस फाइल सपोज करें हमारे इस स्टाइल डॉट सी एस एस में एक कमेंट के बजाय फाइव हंड्रेड लाइन्स की सी एस एस कोड है हम उस सी एस एस फाइल को हम एप्लीकेशन में कैसे अटैच करें इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा सो so, इस हेड टैग के अंदर हमें उसे कॉल करना है मीन्स हमें उसे अटैच करना है तो हमारे पास अटैच करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं सो so, हम दो तरीकों के बारे में डिस्कशन करेंगे बाय यूजिंग यू आर एल हेल्पर एंड बाय यूजिंग एच टी एम एल हेल्पर सो सबसे पहले मैं एक लिंक टैग डिक्लेयर करेंगे जो कि एक एच टी एम एल लिंक टैग है इसके अंदर रिलेशनल एट्रीब्यूट होगा जो कि ये कहने वाला है कि ये एक स्टाइल सीट फाइल है इसके अंदर हमारे पास एक एच आर एफ एट्रीब्यूट होगा जिसके अंदर हम अपने सी एस एस पाथ को लिखने वाले हैं लाइक like पब्लिक के अंदर सी एस एस के अंदर और ये रहा हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस अगर मैं इसे सेव करूं ब्राउजर पे जाऊं रिलोड करूं राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स ये रहा हमारा सी एस एस का लिंकिंग अगर मैं इसे क्लिक करूंगा हमारे पास एक एरर है फोर जीरो फोर फाइल नॉट फाउंड सो so, इस इशू को हम कैसे फिक्स करें और एक प्रॉपर तरीके से अपने स्टाइल सीट को कैसे इंक्लूड करें सो so, हम ये देखने वाले हैं मैं जाऊंगा एडिटर पे फर्स्ट पे जो यूज़ करने वाला हूं मैं वो है हमारा यू आर एल हेल्पर सो यू आर एल हेल्पर को यूज़ करने के लिए प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए मैं जाऊँगा बेस कंट्रोलर पर हमारे पास एक बेस कंट्रोलर क्लास के अंदर हमारे पास एक हेल्पर्स का एरे है जो कि फिलहाल एम है मैं इसके अंदर यू आर एल हेल्पर को लोड करूँगा बाई टाइपिंग यू आर एल ऑनली उसके बाद मैं जाऊँगा अपने कॉन्फिक फोल्डर के अंदर क्लिक करूँगा ऐप डॉट पी एच पी इस ऐप क्लास के अंदर हमारे पास एक बेस यू आर एल है जो कि बाय डिफॉल्ट यू आर एल है जब हमने अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था सो so, इस बेस यू आर एल को हम चेंज करने वाले हैं और उस बेस यू आर एल के जगह हम अपने एप्लीकेशन यू आर एल को पेस्ट करने वाले हैं रिमेंबर हमारे पास इस यू आर एल में पब्लिक भी अटैच है सो नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि पब्लिक को कैसे रिमूव करें सो so, मैं उस यू आर एल को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा हमारे पास इस यू में पब्लिक की नहीं है इसका मतलब कोई भी फाइल अटैच करने पे हमें पब्लिक ऐड करना होगा अदरवाइज सपोज अगर हमने यहाँ पर पब्लिक ऐड किया है सो उस पब्लिक को ऐड करने के साथ हमें यहाँ से वो पब्लिक रिमूव करना पड़ेगा सो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा उसे मैं जाऊँगा यहाँ पर और मैं इसे कट कर लूँगा इस बात को अब मैं यूज़ करने वाला हूँ बेस यू फंक्शन सो ये रहा हमारा बेस यू आर एल बेस यू आर एल फंक्शन इस बेस यू आर एल के अंदर सिंगल कोर्ट्स 
और इसके अंदर हम फाइल के पाथ को पेस्ट करने वाले हैं कॉल पब्लिक सी एस एस एंड स्टाइल डॉट सी एस एस मैं इसे सेव करूंगा रिलोड करूंगा व्यू पेज सोर्स और यहां पर हमारा कंप्लीट यू है टू गेट दिस फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस मैं इसे क्लिक करूंगा और ये रहा हमारा फाइल सो so, इसी तरीके से सेम अगर जावा स्क्रिप्ट को लिंक करना हो सिंपली मैं कहूंगा स्क्रिप्ट टैग इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारे पास एक एस आर सी एट्रीब्यूट होगा इस एस आर सी के अंदर हमारे पास हम यूज करने वाले हैं बेस यू आर एल फंक्शन और मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जो कि पब्लिक फोल्डर के अंदर होगा जेस फोल्डर के अंदर होगा और यह होगा स्क्रिप्ट डॉट जेस मैं फाइल को कॉपी करूंगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जेस फोल्डर एंड हेयर इज द फाइल और इस फाइल के अंदर हम एक डमी लाइन लिखने वाले हैं दैट इज दिस इज अ सैंपल जावा स्क्रिप्ट फाइल सेव करूंगा ब्राउजर पे जाऊंगा रिलोड करूंगा व्यू पेज सोर्स इसके फुटर में हमारे पास एक स्क्रिप्ट की फाइल है क्लिक करूंगा और ये रहा हमारा जावा स्क्रिप्ट फाइल सो so, ये था गाइस हम प्रॉपर तरीके से फर्स्ट वे को कैसे यूज करके अपने एसेट्स फाइल को इंक्लूड करें लाइक सी एस एस फाइल एंड जावा स्क्रिप्ट फाइल अब हम एच टी एम एल हेल्पर को यूज करने वाले हैं मैं जाऊंगा एप डॉट पी एच पी सॉरी बेस कंट्रोलर और इस हेल्पर्स एरे के अंदर हम एक और हेल्पर यूज करने वाले हैं कॉल एच टी एम एल हेल्पर इस एच टी एम एल हेल्पर को लोड करते ही हम कुछ फंक्शन को यूज कर सकते हैं अब मैं जाऊंगा मास्टर डॉट पी एच पी पे और हम जो फंक्शन यूज कर सकते हैं और उस फंक्शन के जरिए स्टाइल सीट्स को हम इंक्लूड करेंगे साथ ही साथ स्क्रिप्ट डॉट जेस को इंक्लूड करेंगे सो टू इंक्लूड स्टाइल सीट फाइल मीन्स स्टाइल सीट्स फाइल को इंक्लूड करने के लिए जो फंक्शन हमारे पास है वो है लिंक अंडरस्को टैग इस लिंक अंडरस्को टैग फंक्शन के अंदर सिंपली हमें क्या करना है इसे कॉपी करेंगे और इस फंक्शन के अंदर हमें सिंपली पेस्ट कर देना है जो हमारा पहला तरीका था उसमें हमने एच के कोड को भी लिखा था बट ये जो हमारा सेकंड वे है इस वे में हम एच को नहीं लिखेंगे बजाय कि हम एक फंक्शन को यूज किया हुआ है ये फंक्शन डायनेमिक एच भी जनरेट करता है सो so, ये था हमारा लिंक टैग स्टाइल सीट को अटैच करने के लिए कीप इन माइंड कि हमने यहाँ पर पब्लिक ऐड नहीं किया हुआ है सो so, इसी तरीके से पब्लिक हमने यहाँ ऐड किया है अब मैं जाऊंगा स्क्रिप्ट फाइल को अटैच करना है तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है स्क्रिप्ट अंडरस्को टैग इस फंक्शन के अंदर सेम हमें अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल के लिंक को पास करना है अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ मैं जाऊंगा अपने पेज पे रिलोड करूंगा व्यू पेज सोर्स तो हमारे पास स्टाइल की फाइल के लिंकिंग है और आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायनेमिक जनरेटेड लिंक टैग है ये रही हमारी फाइल स्क्रॉल डाउन डायनेमिक जनरेटेड स्क्रिप्ट टैग क्लिक करूंगा और ये रही हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल कीप इन माइंड ये फंक्शंस हमने तभी यूज किए हैं लिंक टैग और स्क्रिप्ट टैग जब हमने अपने एच टी एम एल हेल्पर को लोड किया है अगर सपोज हम इस हेल्पर को लोड नहीं करते हैं या हमने कोई मिस्टेक कर दी है तो जो एरर आएगी हमारे पास वो होगी कॉल कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन लिंक अंडर्स को टैग सो इन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें एच टी एम एल हेल्पर बिल्कुल सही तरीके से लोड करना है सो so ये था वीडियो गाइस कि हम कैसे अपने स्टाइल सीट फाइल साथ ही साथ जावा स्किट फाइल्स को कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं सो so, इस वीडियो सेशन में अगर आपको कहीं भी डाउट आए आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे